हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर अंकित गोयल अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों सबसे पहले तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गुड सेफ एंड हेल्दी एट योर होम पर आज के टाइम में दोस्तों हम सिचुएशन की बात करें तो काफी लोगों को मैंने देखा है वो अपनी जॉब पे जाना शुरू कर दिया है बिजनेस ओपन करना शुरू कर दिया है और इस तरीके से उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों ये भी सही बात है हम कब तक घर पे बैठ सकते हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना है अपनी नीड्स को पूरा करना है जिसके लिए मनी की जरूरत होती है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं वही आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप मनी अर्न कैसे करें किस तरीके से अपने टैक्स को रिड्यूस करें और सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं जो कि एक हर व्यक्ति की जरूरत होती है तो दोस्तों अगर हम इस साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो 2020-21 जो होगा जो फर्स्ट अप्रैल 2020 से कंप्लीट होगा और नेक्स्ट 31 मार्च 2020-21 तक जाएगा इसमें से दोस्तों तीन महीने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं अप्रैल मई जून अब जो हमें प्लानिंग करनी है दोस्तों वो नेक्स्ट नाइन मंथ्स की प्लानिंग करके रखनी है यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो भी आप अर्न करेंगे इस साल राइट नाइन मंथ्स की अगर मैं बात करूं अगर आपने पिछले तीन महीने अर्न भी नहीं किया तो गवर्नमेंट को तो आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं जो पिछला साल गया है अभी फर्स्ट अप्रैल 2019 थाउजेंड टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो इसमें जो भी आपने अर्न किया गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स माफ नहीं किया ऐसा नहीं कहा कि आपको टैक्स नहीं देना आपको टैक्स तो देना है पर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन ये दे दिया जो लास्ट डेट 31 जुलाई हुआ करती थी यानी मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं जो आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020-20 तक अर्न किया इस ड्यूरेशन में जो आपने अर्न किया इस पर जो टैक्स आपको 31 जुलाई 2020 तक देना था गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया उस टाइम को इंक्रीज कर दिया और ये कहा कि आप टैक्स थर्टी फर्स्ट नवंबर टू तक दे सकते हैं पर क्या दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको माफ किया नो गवर्नमेंट ने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको टैक्स नहीं देना टैक्स आपको पूरा देना है टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया तो इसी एक्सपेक्टेशन के संग दोस्तों मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इस साल जो भी आप अर्न करेंगे आप फर्स्ट अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स माफ नहीं करेगी और आपको टैक्स तो देना ही होगा जब दोस्तों आपको टैक्स देना है तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है और इस साल तो आपको खासकर करनी होगी क्योंकि दोस्तों एक ट्रेंड शुरू हुआ था मैं आपसे उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं हमने ये देखा था कि जो यंग जनरेशन है दोस्तों वो सेविंग में बिलीव नहीं रख रही जैसे पहले लोग सेव बहुत करते थे पर आज के टाइम में लोगों ने क्या किया सेविंग में बिलीव करना कम कर दिया उसके रीजन भी है बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आई कि लोगों को लगा सेविंग करने से कुछ नहीं होगा अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं अपनी शौकों को पूरा करते हैं और लोगों ने वर्ल्ड टूर पे फॉरेन टूर पे जाना शुरू किया सैलून पे काफी खर्च करते हैं अपनी काफी चीजों पे खर्च करने लग गए और सेविंग को रिड्यूस कर दिया जिसको देखते ही हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया इस साल फाइनेंशियल ईयर यानी बजट ट्वेंटी में फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने एक प्रोविजन लाई जिसमें उन्होंने टैक्स सिस्टम को ही पूरा बदल दिया और जो टैक्स के परसेंटेज हम पहले देते हुए आए थे उनको काफी रिड्यूस कर दिया जी हाँ दोस्तों मैं एक बार बता देता हूं आपको पहले जैसे सिस्टम का कि अप टू 2.5 लाख आपको नील कोई टैक्स नहीं देना ढाई लाख से पांच लाख पे आपको पांच परसेंट देना है पांच लाख से दस लाख पे आपको बीस परसेंट देना है और दस लाख से जो ऊपर आप अर्न करते थे उस पर तीस परसेंट देना होता था पर जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग सेव नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया टैक्स रेट्स को तो कम कर दिया यानी जहां पहले दस था उसको पांच कर दिया जो बीस था उसको दस कर दिया तीस वाले को भी बीस और पच्चीस कर दिया तो गवर्नमेंट एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लिया क्या इस नए टैक्स स्ट्रक्चर को लाने से पुराना वाला स्ट्रक्चर खत्म हुआ नो गवर्नमेंट ने कहा कि पुराना सिस्टम भी चलता रहेगा और नया सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस किया ये भी चलता रहेगा एज ए इंडिविजुअल आपके पास चॉइस है एज ए इंडिविजुअल कि ये पुराना सिस्टम फॉलो करना चाहते हो या नया सिस्टम फॉलो करना चाहते हो दोस्तों हर कोई नया सिस्टम फॉलो करना चाहेगा अगर मैं कहूंगा कि इस नए वाले सिस्टम में रेट कम है पर गवर्नमेंट ने यह क्लू दिया कि पुराने वाले सिस्टम में आपके रेट तो ज्यादा थे पर आप जो इन्वेस्ट करते थे उसका फायदा आपको मिलेगा यानी सपोज कर लीजिए अगर मैं एनएससी में इन्वेस्ट करता हूं पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे उस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा यानी कि सेविंग्स का बेनिफिट मिलेगा पुराने वाले सिस्टम में रेट ज्यादा है पर सेविंग का बेनिफिट मिलेगा दूसरा जो नया सिस्टम आया दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा इसने कहा रेट तो काफी कम है पर जो आप सेव करोगे उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं दो मिनट में दोस्तों पुराने वाले सिस्टम में रेट ज्यादा है पर सेविंग का बेनिफिट मिलेगा नए वाले सिस्टम में रेट कम है पर सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा पर दोस्तों आज के टाइम में कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है अब लोगों का फोकस सेविंग पे दोबारा जाने लग
उसका रीजन भी है क्योंकि कभी भी अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी जॉब चली जाए बिजनेस नहीं चले तो उस वक्त अगर आपने सेव कर रखा है दोस्तों तो वही पैसा आपको काम आएगा आपकी जिंदगी की नीड्स को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पुराने वाला सिस्टम बेहतर है क्योंकि इसमें सेविंग के लिए आपको क्या मिल रहा है डिडक्शन मिल रहा है आपको जो भी सेव किया उससे आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा वैसे तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है ये तो मेरा एक केवल सजेशन मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं पुराना वाला बेटर है इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखा है दोस्तों जिसमें मैं बताया पुराना बेटर है या नया बेटर है दोनों पे मैंने एक इनकम लेके अलग अलग इनकम लेके टैक्स कैलकुलेट किया है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों जब मैंने कहा आपसे कि आज के टाइम में मुझे लगता है कि सेविंग पे लोग फोकस करेंगे और जब लोग सेविंग पे फोकस करेंगे तो पुराने वाला सिस्टम बेटर है कंपेरेटिव टू न्यू वाले सिस्टम के तो आप पुराने वाले सिस्टम में जब मैं कह रहा हूं दोस्तों सेविंग की जा सकती है तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं आज के टाइम में आप मनी कहां सेव कर सकते हैं और जिससे आपका टैक्स भी बचेगा तो दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूं जो भी आप इनकम एंड करते हैं अगर उसमें से कुछ पैसा आप गवर्नमेंट की बताई हुई स्कीम्स में लगा देते हैं तो उस इनकम पे जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पे आपको टैक्स नहीं देना होता और आपकी टैक्स की काफी बचत होती है इनको बोला जाता है दोस्तों सेक्शन 80 के अंतर्गत या चैप्टर 6 से तो मैं आपको वही स्कीम्स बताने जा रहा हूं कि अभी आप ये मान लीजिए फाइनेंशियली स्टार्ट हुआ है आप जो भी इनकम एंड करें उसमें सेव करें और कहा सेव कर सकते हैं जिससे आपका टैक्स कम होगा तो दोस्तों मैं आपको अलग अलग स्कीम के नाम बताता हूं मैं बता देता हूं इन स्कीम्स को सेक्शन एट्टी सी टू एटी यू कहा जाता है यानी इनको नाम दे दिया एक को नाम दे दिया एट्टी सी दूसरे को नाम दे दिया एट्टी डी तीसरे को नाम दे दिया एट्टी ई यानी हर स्कीम का एक नाम दे दिया है जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो वन बाय वन मैं उस स्कीम को आपको बता देता हूं आपको भी समझ में आएगा कि जो आप अर्न करने जा रहे हैं उसमें आप कहा इन्वेस्ट करें क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों मैं इसको समराइज वे में आपको बता रहा हूं इन स्कीम्स के बारे में और इनकी अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हर स्कीम का पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर रखा है आपको डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आपको वहां से भी मिल सकती है पर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू भी आपको काफी कुछ समझ में आए तो दोस्तों सबसे मैं मैं आपसे बात करता हूं एक सेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने एटीसी एटीसी में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स के नाम बताए हैं अगर आप उन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपकी देखिए दो बेनिफिट हुए एक तो आपका टैक्स भी कम हो गया क्योंकि आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा दूसरी आपकी सेविंग भी हो गई जो फ्यूचर में आपके काम आएगी तो दोस्तों अगर देखिए आप पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं राइट आप अपने अकाउंट खोल लेते हैं उसमें डेढ़ लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप एनएससी में करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पांच साल की एफडी करा लेते हैं या आप एल का प्रीमियम देते हैं दोस्तों या एस जो आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करते हैं ऐसी बहुत सारी स्कीम है अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं दोस्तों तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है आपका टैक्स भी बच जाता है और आपकी सेविंग भी होती है देखिए जैसे अगर मैं बात करूं पीपीएफ की तो पीपीएफ पे 7.9 परसेंट का आपको रिटर्न मिलता है ये इंटरेस्ट मिलता है अगर आप बैंक में जाके एफडी कराते हैं दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा आपको केवल 5.5 या 5.6 परसेंट मिलेगा पर आप इसमें देखिए एनएससी में देखिए पीपीएफ में देखिए तो अगर मैं कह रहा हूं पीपीएफ में 7.9 परसेंट मिल रहा है तो ये काफी अच्छा रिटर्न है और दोस्तों अभी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है वरना गवर्नमेंट इनको 8 परसेंट से ऊपर रखती है तो आपको रिटर्न इसमें अच्छा मिलेगा तो एटीसी एक सेक्शन है जो मैंने आपको नाम बताए इन सारी स्कीम्स में आप पैसा स्टार्ट करना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा तो दोस्तों ये तो हमें एक सेक्शन समझ में आ गया एटीसी नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एटीडी देखिए आज के टाइम में हमें पता है हेल्थ को लेके कितना ज्यादा खर्चा होता है हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट चला जाता है अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस से दोस्तों क्या फायदा है आप केवल एक प्रीमियम देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पांच लाख का इंश्योरेंस करा रखा है और मेरा बारह रुपए या ग्यारह प्रीमियम जाता है इसका मतलब मैं ग्यारह हजार में टोटली सिक्योर हो गया अब अगर अगर मुझे कुछ हो जाता है हॉस्पिटलाइज हो जाता हूं तो पांच लाख तक का खर्चा कंपनी उठाएगी तो दोस्तों कोविड के टाइम में आपको पता लगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी है होना तो मैं आपसे कहूंगा आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं और जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो दोस्तों पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है आपके इस ग्यारह हजार में आप भी इंक्लूड होंगे आपके स्पाउस आपके चिल्ड्रन सब कोई इंक्लूड हो जाएगा
तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि एट्टी डी में आप हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हैं साथ ही साथ अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो आप पे डिपेंडेंट है किसी को डिसेबिलिटी है तो सेक्शन एट्टी डबल डी में भी उसका बेनिफिट मिल जाता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कई बेनिफिट हैं इस सेविंग से हमारा एक तरफ हमारी हेल्थ भी टोटली सिक्योर हो गई दूसरी तरफ हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा और तीसरी तरफ हम सिक्योर हो गए कि हमें पांच लाख तक का कुछ हो जाता है आप दस लाख का भी करा सकते हैं तो वो पैसा भी हमारा सेफ रहेगा वो कंपनी देगी तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों अगर आप इस तरीके से सेविंग करेंगे इस तरीके से सोचेंगे तो आपको काफी बेनिफिट है अलग अलग डायरेक्शन में अब दोस्तों हमें एटी सी समझ में आ गया एटी डी समझ में आ गया अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एटी ई की दोस्तों अगर आप हायर एजुकेशन में कहीं एनरोल हो रहे हैं आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव है जो हायर एजुकेशन में अपने को एनरोल कराते हैं उस हायर एजुकेशन में जब एनरोल कराते हैं दोस्तों अगर आपने कोई लोन लिया है इसके लिए उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सारी इंटरेस्ट टैक्स फ्री है यानी उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना आपकी जो इनकम है सपोज कर लीजिए मेरी इनकम चार लाख है उस चार लाख में से अगर मैं बीस लाख की इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ये बीस हजार माइनस हो जाएंगे और तीन अस्सी जो बचेंगे उस पर टैक्स देना होगा तो इस तरीके से यहां पे एटी की इंटरेस्ट की कोई भी लिमिट नहीं है आप अगर एक लाख की इंटरेस्ट दे रहे हैं दो लाख की इंटरेस्ट दे रहे हैं कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सारी ही आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बेनिफिट है और दोस्तों इसी में एक सेक्शन होता है एटी डबल ई ए और एक और होता है एटी डबल ई बी एटी डबल ई ए समझा देता हूं अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है दोस्तों तो उस पर डेढ़ लाख तक की इंटरेस्ट माइनस हो जाती है यहाँ पे एटी में और अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं आज के टाइम में मुझे लगता है फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार का ही है तो आप इलेक्ट्रिक कार अगर बाय करते हैं दोस्तों और उसके लिए आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों राइट तो आपकी इनकम में से वो पैसा कम हो जाएगा उस इंटरेस्ट का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों ये बेनिफिट मिलेगा एटी डबल ई में तो आई थिंक आपको तीन सेक्शन समझ में आ चुके होंगे एटीसी में हम इन्वेस्ट करते हैं एल में आपका प्रीमियम जा रहा है पीपीएफ एनएससी कुछ भी एटीडी में आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है उसका डिडक्शन मिलेगा उसका बेनिफिट मिलेगा एटी में मैंने बताया अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आपकी एजुकेशन का इंटरेस्ट या फिर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय किया उसकी इंटरेस्ट इन सबका बेनिफिट मिलेगा आपकी इनकम में से इन सबको कम कर दिया जाएगा तब जाके टैक्स कैलकुलेट होगा अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में बताता हूं एटी अगर आपने कहीं भी डोनेट किया है स्पेशली गवर्नमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में तो जितना आप डोनेट कर रहे हैं वो सारा माइनस हो जाएगा आपकी इनकम से जैसे दोस्तों मैं बात करता हूं पीएम केयर फंड की आज के टाइम में कोविड में काफी लोगों ने पीएम केयर फंड में दान दिया है डोनेट किया है और ये अच्छी चीज भी है लोग एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं इनडायरेक्टली तो ये पैसा उन गरीबों के लिए ही जा रहा है सेवा में हॉस्पिटल्स में जा रहा है लेबर के लिए जा रहा है जो माइग्रेंट लेबर है तो आपने अगर ऐसा कोई भी डोनेट किया है एक तो आपने सोशल सर्विस की पर गवर्नमेंट भी इस चीज को मानती है और गवर्नमेंट भी आपको कुछ बेनिफिट देना चाहती है तो आपने दोस्तों जितना डोनेट किया चाहे आपने सौ रुपए किए हैं पांच सौ रुपए किए हैं एक लाख रुपए किए हैं या उससे ज्यादा भी अमाउंट जो भी आपकी इनकम है उसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा तब जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना है तो इससे भी आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है सपोज कर लीजिए दोस्तों में तीस के टैक्स ब्रैकेट में आता हूं और मुझे एक लाख पे तीस हजार का टैक्स देना होता पर इस एक लाख को अगर मैं एक लाख रुपए डोनेट किया है इस एक लाख को माइनस कर दिया जाएगा और फिर उस पर रिमेनिंग पे मुझे टैक्स देना है यानी एक तरीके से मेरे सीधे तीस हजार रुपए बच गए तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम सेविंग को लेकर चलेंगे तो एटी सी समझ में आ गया आपको दोस्तों एटी डी समझ में आ गया एटी ई समझ में आ गया एटी जी समझ में आ गया अब दोस्तों एक सेक्शन होता है एटी टी टी ए और एटी टी टी बी एटी टी टी ए दोस्तों जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिनकी एज सिक्सटी ईयर्स से कम है और एटी टी टी भी उन लोगों के लिए होता है जिनकी एज सिक्सटी ईयर्स से प्लस है तो दोस्तों अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा रखा हुआ है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो अगर ये इंटरेस्ट आपकी दस हजार रूपये पूरे साल तक की है तो ये सारी इंटरेस्ट माइनस हो जाएगी एटी टी टी ए में फॉर एग्जाम्पल इस साल अगर सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं मुझे पांच हजार रूपये बैंक से इंटरेस्ट मिले कायदे से तो उस पर टैक्स लगना चाहिए पर मैं एटी टी टी ए में ये बेनिफिट दिखाऊंगा कि एटी टी टी ए के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि दस हजार तक की इंटरेस्ट माफ है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसका पैसा बैंक में रखा है और पचास हजार रुपए तक का इसके इंटरेस्ट मिल रहा है चाहे वो एफडी से मिले चाहे सेविंग अकाउंट से मिले तो इस पे जो भी इंटरेस्ट बन रही है दोस्तों वो पचास हजार रुपए तक की इंटर
या हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है या इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन या इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बाय करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट का कैसे बेनिफिट मिलेगा इन सबके मैंने एक एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं नीचे दोस्तों आप शो मोर करके वहां पे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा सारे लिंक आपको सिंपली वहां क्लिक करना है आपको सारे वीडियो मिलेंगे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन सब पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को फायदा हो सके तो दोस्तों अगर आप कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हैं हो सकता है आपको वो कहीं ना कहीं काम आए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया एटीसीसीडी ब्रैकेट वन बाई डी यानी मैं आपको सिंपल वर्डो में बता देता हूं एटी ट्रिपल सी जिसमें मैंने आपको बताया पीपीएफ एनएससी इन सबके लिए में डेढ़ लाख है यानी अगर आप डेढ़ लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो केवल डेढ़ लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा पर दोस्तों एक सेक्शन और बताया दोस्तों है जिसमें एनपीएस बोला गया एनपीएस में गवर्नमेंट ने कहा कि इस डेढ़ लाख के अलावा हम पचास हजार तक का बेनिफिट और देते हैं आपको यानी अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो पचास हजार की इनकम पर टैक्स और नहीं लगेगा एनपीएस से रिलेटेड भी दोस्तों अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो अलग से वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से उसे देख सकते हैं तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कहां कहां मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अब जब आप ये मनी इन्वेस्ट कर देंगे दोस्तों और आप ओल्ड सिस्टम में इन सारे इन्वेस्टमेंट को कम करके जो रिड्यूस इनकम आएगी उस पर आप टैक्स देंगे तो आपका टैक्स काफी कम हो जाएगा गवर्नमेंट ने वैसे भी ये कह रखा है पुराने वाले सिस्टम में कि अगर आपकी इनकम पांच लाख तक है तो आपको जीरो टैक्स देना है तो अगर सपोज कर लीजिए आपकी इनकम आठ लाख या नौ लाख है तो आप यहां पर सेव कर लेते हैं इस तरीके से तीन चार लाख रुपए तो आपकी इनकम पांच लाख रुपए तक आ जाएगी और ये पांच लाख से आपका क्या होगा टैक्स जीरो हो जाएगा तो दोस्तों टैक्स भी जीरो हो गया सेविंग भी हो गई आपकी और अगर आप सेव नहीं करते तो दोस्तों आपको हायर अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता और गवर्नमेंट को टैक्स भी दे जाता और आपकी सेविंग भी नहीं होती तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा इस वीडियो के थ्रू दो ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों मेरा बताना एक तो आप अपने टैक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं टैक्स रिड्यूस होगा तो पैसा आपके पास रहेगा जिसे आप यूटिलाइज कर पाएंगे आगे और दूसरा टैक्स रिड्यूस के संग दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव ये था दूसरा कि आप सेविंग को कैसे इंक्रीज करें क्योंकि आज के टाइम में कोविड के टाइम में हम सभी को पता लग चुका है कि अगर हमारे पास सेविंग होगी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपके पास जॉब ना रहे या आपका बिजनेस नहीं चल पाए तो उस वक्त आपकी सेविंग होगी तो आपको आपकी फैमिली मेंबर्स को किसी को सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा साथ ही साथ दोस्तों इस वक्त कितनी अनसर्टेनिटी आ चुकी है हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा आप टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं क्योंकि पांच छह हजार रूपये साल देके आप पचास लाख से एक करोड़ तक का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें अगर आपको कुछ हो जाता है भगवान ना करे आई नॉट सिंग बट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी नो बडी नोस क्या होगा तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा जिससे आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाएगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोई और जानकारी चाहिए आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की आपको आंसर दू चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तों बनी रहिए हमारे चैनल के साथ काफी वीडियोस डाल रखे हैं मैंने अकाउंट फाइनेंस टैक्स से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप उनको देख के अपडेटेड रह सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद ही कर सकते हैं इनकम टैक्स अगर दोस्तों इस साल का आपको देना है तो उससे रिलेटेड आई फॉर्म नोटिफाई हो चुके हैं जिसका मैंने वीडियो बना रखा है लिंक आपको वही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से देख के समझ सकते हैं कि इस वक्त का आई फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में देना है तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू